أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم والصناع بما قدم بما قدم من أموم نعم ابتداها وسبوق آلاء أسداها وجمع الأحساء عددها صلوات پڑھے محمد اور آل محمد صلی علی محمد آل محمد وعجل فتح یہ آیت اللہ جوادی عاملی دامزلو فرماتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو متیان جناب زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کہلاتے ہیں یا دعویٰ کرتے ہیں ضروری ہے کہ وہ علم سے کبھی جدا نہ ہو اول اور ضروری ہے کہ وہ خطبہ فدق کو پڑھیں خطبہ فدق کے معارف کو سیکھیں اور اپنی زندگی میں انہیں اسے اپلائی کریں جاری کریں کیوں؟ کیونکہ خطبہ فدق نہ پڑھا ہو تو وہ گدیر اور سکیفہ میں فرق نہیں کر سکتا خطبہ فدق جو جناب زہرہ السلام علیہ وسلم نے لیا دیا وہ صرف اس لیے نہیں تھا کہ باغ فدق کو حاصل کر سکیں بلکہ خطبہ فدق اس لیے دیا کہ وہ بتا سکیں کہ معاشرے میں رسول خدا کے بعد جو جاہلیت جو ایک خطرناک رنگ میں آ رہی ہے وہ خطرناک رنگ کہ اسلام کا لبادہ اوڑا ہوا ہے اور حکم خدا سے مو پھیرا جا رہا ہے اس کی طرف اشارہ کیا توحید بیان کی جناب زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت بیان کی جناب زہرہ نے امامت امام علی بیان کی آئمہ علیہ السلام کی امامت بیان کی بس یہ خطبہ ہمیں بیان کرتا ہے کہ جناب زہرہ کا حدف باغ نہیں تھا بلکہ جناب زہرہ کا حدف امامت تھی گدیر کو آشنا کروانا تھا لوگوں کے درمیان وہ گدیر جو سکیفہ کی وجہ سے تاریکی میں لے جایا جا رہا تھا جس گدیر کو بس جناب زہرہ السلام علیہ کا حدف یہ تھا بہت ضروری ہے کہ ہم جانیں کہ یہ خطبہ فدق جو جناب زہرہ نے بیان کیا ہے اور نحج البلاغہ ہے ہمیں پتا ہو کہ جناب زہرہ کے یہ جو علوم ہیں جو بیان کی ہیں باتیں بیان کی ہیں وہ باتیں ملتی ہیں نحج البلاغہ سے کہ علماء کہتے ہیں کہ خلاصہ نحج البلاغہ ہے خطبہ فدق خطبہ فدق خلاصہ نحج البلاغہ ہے تب ہی امام موسیٰ قاظم علیہ السلام نے حارون کو جب حارون نے سوال کیا کہ اپنی حدود معین کریں کہ باغ فدق کی کتنی حدود ہیں ہم آپ کو واپس لوٹائیں گے تو امام موسیٰ قاظم علیہ السلام نے کہا مشرق سے لے کے مغرب تک باغ فدق کی حدود ہیں یعنی ساری زمین باغ فدق کی حدود ہیں تشریح کر رہے ہیں امام موسیٰ قاظم کہ جناب زہرہ اس چھوٹے سے ٹکڑے کے لئے نہیں نکلی تھی بلکہ مشرق سے لے کے مغرب تک امامت کے لئے نکلی تھی باغ فدق یعنی امامت کا مطالبہ ٹھیک شروعات جناب زہرہ سلام علیہ وسلم بسم اللہ سے کرتی ہیں قرآن کریم میں بھی شروعات بسم اللہ سے ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم بس کتاب جو قرآن کریم ہے کتاب تدوینی ہے اس کی شروعات بھی بسم اللہ سے ہے اور جو کتاب عملی ہے کتاب عینی ہے انہوں نے بھی شروعات کس سے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی اسم کی دو اقسام ہیں اسم لفظی اور اسم حقیقی ہمارا نام اور ہم یہ اسم لفظی یعنی ہم اور ہمارا نام ممکن ہے اس میں مطابقت نہ ہو کسی کا نام اسد ہو ہو بزدل اسد یعنی شیر ممکن ہے کہ کسی کا نام اسد ہو شیر ہو اور ہو بزدل لیکن خدا وند عالم کا نام اور خدا دو الگ چیزیں نہیں ہیں خدا کا نام حقیقی ہے این ذات ہے این مسمع ہے اس میں کوئی جدائی نہیں بس جناب زہرہ شروعات کر رہی ہیں بسم اللہ خدا کے حقیقی نام سے شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے شروعاتی جملے کہ الحمدللہ علامہ انعمہ ولہ الشکر علامہ الحمہ تمام تعریف اس خدا کے لیے ہے علامہ انعمہ اس پر جو اس نے نعمتیں نازل کی ہیں حمد خدا ہے 
اس پر جو اس نے نعمتیں نازل کی ہیں ولہ شکر علامہ الحم اور اسی کا شکر بجا لاتی ہوں علامہ الحم کہ اس نے فرقان عطا کیا ہے حق اور باطل کو جدا کرنے کا وسیلہ دیا ہے فرقان دیا ہے خدا بند عالم نے یہاں جناب زہرہ سرما علماء جو حمد کی تعریف کرتے ہیں حمد کی تعریف یہ ہے کہ ایسی سنہ ایسی مدھو سنہ جو انسان کو نعمت ملنے یا نہ ملنے پر انسان کرتا ہے ایسی حمد و سنہ جناب زہرہ اس کے خلاف کہہ رہی ہیں کہ حمد کا معنی یہ نہیں ہے حمد کا معنی یہ نہیں ہے حمد کی تعریف یہ نہیں ہے کہ ایسی سنا جو انسان کو نعمت ملنے یا نہ ملنے پہ ہو بلکہ ہر وقت ہر لمحے خدا کی نعمت نازل ہوتی ہیں ہر وقت ایسا کوئی موقع نہیں جہاں نعمت پروردگار نازل نہ ہو بس حمد کی تعریف کیا ہے عام علماء جو کرتے ہیں حمد کی تعریف ایسی سنا جو نعمت ملنے یا نعمت نہ ملنے پر انسان کرے نعمت ملے یا نہ ملے اور شکر کی تعریف کیا ہے ایسی سنا جو انسان نعمت ملنے پہ کرے لیکن جناب زہرہ السلام علیہ وسلم فرماتی ہیں انسان اگر نعمت ملنے پر بھی ہر موقع ہر گھڑی جو انسان پہ آتی ہے وہ نعمت پروردگار ایک ایک سانس لینا ایک ایک لمحہ گزارنا نعمت پروردگار بس انسان کامل آزمائش اور مصیبت کو بھی نعمت پروردگار سمجھتا ہے خوشی کو بھی نعمت پروردگار سمجھتا ہے دونوں صورتحال آزمائش اور مصیبت آئے کہتا ہے مارا ہی تو اللہ جمیلہ اور خوشی ملے تب بھی کیا کہتا ہے شکر ہے پروردگار کا بس دونوں حالتوں میں انسان کامل آزمائش اور مصیبت میں بھی اور خوشی کے موقع میں بھی نعمت پروردگار پہ حمد بجا لائے گا دونوں کو نعمت سمجھتا ہے ٹھیک آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں کہ وجہ اللہ ہونا کہ وجہ اللہ ہونا اس سے مراد کیا ہے وجہ اللہ ایک مقام ہے جو انسان آلہ ترین ولایت کا انسان آلہ ترین ولایت تک پہنچتا ہے جب تو وجہ اللہ بنتا ہے وجہ اللہ بنتا ہے بس اس میں انسان کامل دیکھتا کیا ہے کہ ہر جگہ خدا ہے ہر جگہ تجلی خدا ہے کہ قرآن کریم نے کہا اینما تولو فسم وجہ اللہ جہاں نظر گھماؤ گے وہاں خدا کا چہرہ ہے وجہ اللہ ہے بس خدا کا تعلق ہر چیز سے ہے ہر چیز سے وجودی یہ نہیں کیا خدا وجود دینے میں بھی وجود دینے کے لحاظ سے بھی ہے خدا کا تعلق وجود کی بقا میں بھی انسان جو باقی ہے وہ خدا کی وجہ سے ہے انسان کو جو وجود ملا ہے وہ خدا کی وجہ سے بس ایک لمحہ بھی جناب زہرہ کہہ رہی ہیں ایک لمحہ بھی نہیں جہاں خدا کی نعمت کا تعلق ختم ہو جائے انسان کیونکہ بقا بھی اسی کی وجہ سے ملا بھی وجود ملا بھی اسی کی وجہ سے بس ایک لمحہ بھی نہیں جہاں انسان یہ سوچے کہ میرے اوپر خدا کی کوئی چیز نازل نہیں ہو رہی ایک عالی ترین تعریف ہے الحمدللہ علا ما انعم تمام تعریف اس خدا کے لیے ہے جو اس نے نعمتیں دائمن نازل کی ہیں یعنی ایک لمحہ بھی ایک گھڑی بھی اس کی نعمت کٹتی نہیں بندے سے یہ نہیں کہ نعمت ملے یا نہ ملے میں حمد بجا لاؤں بلکہ ایک ایک لمحہ ایک ایک گھڑی میں حمد بجا لاؤں ٹھیک کہ خود فرماتی ہیں دعا ہے جناب زہرہ کی شغلتنی ان مسئلتِ ہی لذت خدمت ہی خدا تیری لذت نے اتنا مجھے مشغول کر دیا ہے کہ میں تیرے گیر کی طرف دیکھتی ہی نہیں میں تیرے گیر کی طرف دیکھتی نہیں تیری کرامت نے ایسا مجھے مشغول کیا ہوا ہے ایسا مجھے اپنے اندر شغل کہتے ہیں کہ دوسروں سے مو موڑنا اور ایک چیز کی طرف توجہ کرنا خدا بند عالم میرا شغل تو ہے کیونکہ تیری لذت ہی میں محسوس کر رہی ہوں ایک ایسا لمحہ نہیں جہاں مجھے تیرے گیر کی نظر پڑی ہو خدا تیرے گیر کی ضرورت پڑی ہو خدا بندیال تیرے گیر کی حاجت ہو خدا بندیال بس الحمدللہ علامہ انعامہ تمام تعریف اس خدا کے لیے کیا دائمان اس کی نعمتیں نازل ہو رہی ہیں جناب زہرہ کی نظر میں حمد خدا بندیالم کیا ہے حمد خدا بندیالم 
ہر وقت نعمت ملتی ہے انسان پہ اور ہر وقت لازمی ہے کہ وہ حمد خدا بند عالم مجال ہے نہ کہ نعمت ملے یا نہ ملے انسان کیا کرے حمد بجالا ہے نہیں ایسا موقع ہی نہیں آتا جناب زہرہ کی نظر میں کہ جہاں انسان پہ نعمت نازل نہ ہو اور رفاہ اسے جو کہتے ہیں فنا فی شہود فنا فی شہود انسان فانی ہو جائے دیکھے صرف ایک ہی ذات ایک ہی جمال وہ ہے خدا کا ایک ہی لذت محسوس کرے وہ ہے خدا کی فنا فی شہود کا مقام ہے جناب زہرہ کا کہ صرف خدا اور اس کی نعمتوں کو بندہ دیکھے اور لذت حاصل کرتا رہے ٹھیک بس الحمدللہ ہے علاما انعما حمد خدا ہے ایسا کوئی موقع نہیں جہاں نعمت کٹے ہر وقت ہر نعمت جو خدا کی نازل ہو رہی ہے ٹھیک وَشُكْرُ وَلَهُ شُكْرُ اور اس کے لئے شکر بجا لاتی ہوں علامہ الہمہ جو فرقان اس نے عطا کیا ہے خدا وند عالم نے فرقان دیا ہے الہام دیا ہے ایسی قوت ہے کہ جس کے ذریعے حق اور باطل کو انسان جدا کرے اور انسان عالی مقام تک جب پہنچے تو فصل الخطاب بنتا ہے الہام جب آئے خدا بند عالم کی طرف سے فصل خطاب اسے عطا ہوتا ہے فصل خطاب یعنی کیا وہ خود دوسروں کے لئے فرقان بنتا ہے کہ زیارت جامعہ قبیرہ نے کیا کہا ہے وَفَصْلُ الْخِتَابِ اِنْدَكُمْ اے محمد اور آل محمد تم فصل خطاب ہو ان تمہاری باتوں سے الہام جو خدا بند عالم نے تمہیں کی تم پر کیا تم خود فرقان بنے آلہ منزل تک پہنچے الہام میں آلہ منزل تک پہنچے اور بزاعت خود دوسروں کے لئے کیا ہو تم فرقان فصل خطاب بس شکر بجا لاتی ہوں خدا بند عالم کا کہ اس نے فرقان عطا کیا اور فرقان کی آلہ منزل تک پہنچی جناب زہرہ کہ وہ فصل خطاب خود بنی وَسَنَاءُ بِمَا قَدَّمَ مِنْ عُمُومِ نِعَمٍ اِبْتَدَاحَا اس کی سنا بجا لاتی ہوں عمومی نعمتوں عمومی نعمتوں پر جو وجود ملنے سے مجھے ملی ہیں جو اس نے شروعات کی ہے یا وجود ملنے نہیں بلکہ آپ یہ کہیں کہ دنیا کے شروع ہونے دنیا شروع نہ ہوتی میرا وجود بھی نہ ہوتا عموم نعامن و سبوگ آلائے استاہا ایسی فرامان ظاہری اور باطنی نعمتیں جو کبھی کٹتی نہیں جو کبھی کٹتی نہیں و جمعن الاسائے عددہا خدا میرا بس نہیں کہ میں مکمل طور پر تیری نعمتوں کو شمار کر سکوں میرے بس میں نہیں کہ میں تیری نعمتوں کو مکمل طور پہ شمار کر سکوں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب زہرہ سلام علیہ وآلہ سے فرمایا اے میری بیٹی آخرت کی شیرینی آخرت کی آخرت کا میٹھا پن دنیا کے عوض دنیا کی سکتیوں کے عوض برداشت کرنا جناب زہرہ کا جواب کیا ہے فقالت یا رسول اللہ اے میرے رسول خدا آپ جو دنیا کی سکتیاں مجھ پہ بتا رہے ہو دنیا کی سکتیاں وہ میرے لئے نعمتیں ہیں کیا فرمایا الحمدللہ علی نامائی یہ نہیں کہا میں دنیا کی سکتیوں پہ صبر کروں گی نہیں الحمدللہ علی نامائی و شکر علی علائی یہ نعمت پروردگار ہے یہ اس پہ شکر بجا لاؤں گی بس یہ ذہن میں رکھئے گا ایک جگہ جناب زہرہ کہہ رہی ہے صبت علیہ المسائب مجھ پہ مسائب اگر جو پڑے ہیں روشن دنوں پہ پڑھتے تو وہ تاریخ راتوں میں بدل جاتے وہ خدا سے شکایت نہیں کر رہی بلکہ ظالم کے ظلم کو آشکار کر رہی ظالم کے ظلم کو آشکار کر رہی لیکن جو ہی خدا کی نسبت آ رہی ہیں تو وہ الحمدللہ کہہ رہی ہیں وہ الحمدللہ کہہ رہی ہیں وہ شکرن للہ کہہ رہی ہیں وہ شکرن للہ کہہ رہی ہیں پس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو جواب دیا وَشُكْرُ عَلَىٰ عَلَىٰهِ میں شکر بجا لاؤں گی جو بھی مصیبت خدا مجھ پر نازل کرے بس یہ خدا کی انسان کامل احسان سمجھتا ہے کہ مصیبت ڈالے خدا بند عالم تو مجھ پر نظر زیادہ ہے دوسروں کی نسبت یہ انسان کامل کے لیے عالی مقام ہے وہ عالی مقام سمجھتا ہے کہ خدا مجھ پر زیادہ توجہ دے رہا ہے جیسے سادی بتا رہا ہے کہ سادی کہتا ہے کہ لیلہ دودھ بانٹ رہی تھی مجنو بھی جا کے سفنے لگ گیا لوٹا لے کے 
वो कासा लेके कि मैं दूध लू जो ही उसकी बारी आई लेला ने वो कासा वो जर्फ वो बर्तन फेंक दिया सारे हंसने लगे उस सारे हंसने लगे लेकिन मजनू नाचने लगा जवाब क्या दिया कि मेरे साथ क्यों किया क्योंकि उसके उसकी नजर मेरे ऊपर ज्यादा थी कि वो आएगा तो उसके साथ ऐसा बर्ताव नहीं करूंगा जो दूसरों के साथ कर इसी तरह जनाब जहरा सलाम लिहा कह रही है कि मुझ पे नजर ज्यादा होगी मैं हम दे खुदा बजा लाऊंगी शुक्र खुदा बजा बजा लाऊंगी शुक्र खुदा बजा लाऊंगी नहजुल बलागा के खुतब नंबर अव्वल में हम कुफे जनाब जहरा हम कुफे अली हैं कुफे अली हैं तो वही मतलब मुश्तून यही जुमले यही जुमले आपको तासीर जनाब जहरा नहजुल बलागा में नजर आएगी पहले ही खुतबे में खुदावत आलम तेरी नेमत का तेरी नेमतों को नेमत शुमार करने वाले शुमार नहीं कर सकते वला युअी और अमली तौर पे हक भी अदा नहीं कर सकते खुदा वंद तेरी इतनी नेमतें हैं कि हक अदा कर, कर, कर सके ऐसा हो कोई जो हद हक अदा कर सके हो ही नहीं सकता यार रसूल खुदा सल्ला वसलम की यह दुआ इला माँ आरफना का हक का माँ आरफत ए खुदा बंद आलम तेरी मारफत का हम हक अदा नहीं कर सकते इमाम अलीसलाम ने जनाब कुमेल से अर्शाद फरमाया या कुमेल इन न जुनूब का अक्सर उमिन हसनात तेरे गुनाह तेरी हसनात से ज्यादा है ए कुमेल कभी ना सोचना कि तेरे हसनात तेरे गुनाहों से ज्यादा है गुरूर में मुबला हो जाएगा शुक्र से दूर हो जाएगा हम दे खुदा से दूर हो जाएगा वह गफलत का अक्सर मिन जिक्र तेरी गफलत तेरे जिक्र से जो खुदा को तू याद करता है उससे ज्यादा है कभी ना सोचना कि तेरा जिक्र गफलत पे गालिब आ गया अगर ये हुआ कहां हो जाएगा तू तू मुतकबर बन जाएगा तू मगरूर बन जाएगा वह न अमिल्ला है अक्सर मिन अमल ए कुमेल खुदा की बारगाह में हर वक्त ये अकीदा रखना ये उसूल अपनाना कि खुदा की नेमतें तेरे अमल से ज्यादा हैं तेरे अमल से ज्यादा हैं कभी ये ना समझना कि मुश्किल मुसीबत मेरे लिए क्या है नेमत नहीं है अजाब है ए कुमेल तेरा अमल कम है नेमत परवदगार बहुत ज्यादा अक्सर है ये नहीं क्या ये नहीं ये ए कुमेल खुदा की बारगाह में बंदा खुद को हमेशा नाकि समझे हमेशा नाकि समझे ताकि कमाल का सफर रुके ना कहीं जो ही तेरे कमाल का सफर रुका इस्तफारी हालत रुकी नुक्स और ऐब फिर एक जीने एक जीना जीना बजीना तरक्की नहीं होगी तेरी रुक गया तू एक जगह पे रुक गया कहा तू दूसरे जीने पे जाए हमेशा ए कुमेल खुदा की बारगाह में खुद को ना किस समझना ताकि तेरे कमाल का सफर ना रुके इस्तफारी हालत ना खत्म हो जनाब जहरा भी उसी तरफ इशारा कर रही है क्या कह रही है वह जम्मा अनिल दोहा खुदा मुझ मेरे लिए मुमकिन ही नहीं कि तेरे नेमतों को मुकम्मल शुमार कर सको ना किस हूं खुदा बंदे आलम कामिल होने आई हूं खुदा बंदे आलम कामिल होने आई हूं खुदा बंदे आलम मेरा ये कमाल का सफर नहीं चाहती कि मैं कभी रुके नहीं चाहती कि ये सब कमाल का सफर रुके और फिर फर, फरमाती है ना अनिल जजा है अमद हा खुदा बंद आलम मुकम्मल हक अदा नहीं कर सकती मुकम्मल हक अदा नहीं कर सकती व तफावत अनिल इधरा के अब दुहा खुदा बंद आलम तेरी मार्फत का हक अदा नहीं कर सकती यहां तक के एक जगह पूछा गया कि मारफत खुदा हो और हसन और हुसैन हो तो आप किसे तरजीह देंगी कहा कि हसन वल हुसैन मैं कुर्बान कर देगी कर दूंगी हसन और हुसैन को मारफत खुदा को लूंगी ये जुमले जनाब जहरा सलाम के ये खुतबा जनाब जहरा सलाम का बता रहा है कि तोहहीद के मकाम पर कितना आला मकाम था जनाब आरिफ और गाफिल में फर्क क्या है आरिफ और गाफिल में अस, असासी जो है चार फर्क 
عارف ہمیشہ خود کو خدا کے حضور پاتا ہے ہمیشہ خود کو خدا کے حضور اور گافل خود کو ہمیشہ خدا سے غائب یہ پہلا فرق عارف خدا کی معرفت رکھنے والا خدا کی معرفت حاصل کرنے والا ہمیشہ خود کو خدا کے حضور پاتا ہے اور جو گافل ہے خدا کی معرفت سے وہ خود کو غائب پاتا ہے ہر معاملے میں غائب ہر معاملے میں غائب پہلا دوسرا عارف جو خدا کی معرفت رکھنے والا ہے ہمیشہ اپنا محاسبہ کرتا ہے ہمیشہ اپنی غلطی ڈھونڈتا ہے عمل میں کہ خدا کی نعمتوں کے مقابلے میں میں حق ادا نہیں کر پا رہا میں حق ادا نہیں کر پا رہی ہمیشہ اپنا محاسبہ کرے گا اور گافل کبھی بھی اپنا محاسبہ نہیں کرے یہ دوسرا فرق تیسرا فرق عارف ہمیشہ جانتا ہے خدا اسے دیکھ رہا ہے گافل یہ نہیں سمجھتا گافل سمجھتا ہے کہ جی مجھے کیوں دیکھے گا خدا مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا مجھے یہ گافل سمجھتا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا قرآن کریم نے کہا سب اللہ احد کیا یہ گمان کرتا ہے وہ کہ اسے کوئی نہیں دیکھ رہا یا ام یا سبون کیا وہ یہ گمان کرتے ہیں انا نسما اثر رحم کہ ہم ان کی پوشیدہ رازوں کو دلی باتوں کو نہیں جانتے اول وہ نجوا ہوں ان کی سرگوشیوں کو نہیں جانتے ہم گافل ہمیشہ عارف عارف ایسا نہیں تیسرا چوتھا فرق عارف ہمیشہ خود کو ناقص سمجھ کے کمال کی طرف بڑھنا چاہے گا ہر وقت نقص خدا میں تیری معرفت کا حق ادا نہیں کر سکتا خدا میں استغفاری حالت میں آیا ہوں خدا میں گناہ گار بندہ ہوں خدا میں نے ہاتھ سے گناہ کیا آنکھ سے گناہ کیا پاؤں سے گناہ کیا گافل کبھی بھی خود کو خاد ناقص قرار نہیں دیتا ناقص خود کو اعلیٰ قرار دے گا ہمیشہ اعلیٰ قرار دے گا جناب زہرا مقام عرفان میں اعلیٰ ترین منزل پہ کیا فرما رہی ہیں نا انل جزا احمد خدا مکمل حق ادا نہیں کر سکتی تفاوت انل ادرا کے ابد کبھی بھی میں یہ دعویٰ نہیں کروں گی تیری معرفت کا حق ادا کر دیا خدا تیرے ادرا کا حق ادا کر دیا خدا حجت امام معلم معلمہ امام کیا کہہ رہی ہیں تفاوت ان الدرا کے ابد اندازہ لگائیں ام الامہ ام المومنین کیا فرما رہی ہیں یہ کوئی عام مقام نہیں جہاں جناب زہرا ہے وہ ند بہم لسداد ہا بشکر لتصال خدا تیری نعمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے تسلسل ہو رہا ہے یہ تسلسل اور اضافہ اس لیے ہے کہ لوگوں کو تو ہدایت دے کے شکر کرنے کی نعمتوں میں اضافہ اس لیے ہو رہا ہے تاکہ تو بندوں کی ہدایت کرے خدا بند عالم شاکر بنے تیرے بندے خدا بند عالم وسط احمد الخلا کے بجا لہا خدا یہ نعمتوں میں اضافہ نعمتیں اس لیے تو بڑھاتا ہے فراوانی اس لیے تو کرتا ہے تاکہ تو چاہتا ہے کہ وہ ہم دے ہم دے خدا میں دائمی ہو جائیں ہم دے خدا میں دائمی ہو جائیں اور وہ ایسی سنا کرے جس کی وجہ سے مزید نعمتیں ملیں مزید نعمتیں ملیں قرآن کریم قرآن علمی اور قرآن عملی یعنی جناب زہرا صلی اللہ علیہ کیا فرما رہی ہیں کہ اگر خدا کسی کو نعمت دے تو اس کی نعمت کا شکر واجب اس کی نعمت کا شکر واجب ہے پھر خدا, خدا نعمت کو بڑھائے گا خدا نعمت کو بڑھائے گا یہ نعمت جو شکر سے پہلے ہے آزمائش ہے نعمت نہیں آزمائش ہے فتنہ ہے کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں ماں کل مفتون یو آ تب ہر وہ چیز جو آزمائش کے طور پہ آ رہی ہے تمہارے پاس اس لیے آ رہی ہے کہ تمہیں آزمایا جائے کہ تم شاکر ہو حامد ہو سنا کرنے والے ہو یا نہیں عملی طور پہ بھی زبانی طور پہ بھی قلبی طور پہ بھی زبانی طور پہ بھی اور قلبی طور پہ بھی ٹھیک 
امام علیہ السلام سے ایک شخص نے سوال کیا کس طرح خدا, کے ش... خدا کا شکر ادا کروں کس طرح خدا کا شکر ادا کروں امام علیہ السلام نے فرمایا پہلے یہ معرفت حاصل کرو کہ خدا نے نعمت کیوں دی خدا نے نعمت کیوں دی خدا نے نعمت کیوں دی ہے اس کے بعد تم الحمدللہ رب العالمین کہو گے تو صحیح کہو پہلے یہ تو مجھے معلوم ہو کہ نعمت پروردگار کس نے کس لیے دی دیکھیں نا جناب زہرہ فرما رہی ہیں کہ نہ دب ہم نعمتوں میں اضافہ اور تسلسل اس لیے ہے کہ خدا شکر کی ہدایت دے نعمت اس لیے دی ہے کہ شاکر زیادہ ہو انسان وسط احمد نعمت اس لیے دی ہے کہ حامد زیادہ ہو انسان حامد زیادہ ہو انسان سنا کرنے والا زیادہ ہو انسان اس لیے نعمت دی ہے خدا بند عالم انسان اسی کو نہ جانے تو زبان سے جو الحمد للہ رب العالمین کہے گا ممکن ہے کہ شرک کی حالت میں کہے مشرک ہو کے کہے زبانی طور پہ جو الحمد للہ رب العالمین یا ولا ہو شکر کرنا یہ ممکن ہے کہ شرک کی حالت میں ٹھیک بس امام کیا فرمانا ہے پہلے یہ معرفت حاصل کرے کہ خدا نے نعمت کیوں دی بہت ہی اعلی مطلب ہے جو جناب زہرا سلام اللہ علیہ فرما رہے یہ نعمت یہ آزمائش آئی ہے کہ انسان تو شاکر بن یعنی شاکر اور حامد اور سنا کرنے والا اگر انسان نہ ہو تو وہ حیوان ہے وہ حیوان ہے انسانیت کے دائرے میں نہیں تبھی صحیف سجادیہ میں امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی انسان شکر اور حمد بجانا لائے لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم آئین لا یفسرون بہا ان کے دل ہیں لیکن سمجھتے نہیں ان کی آنکھیں ہیں لیکن دیکھتے نہیں ان کے کان ہیں لیکن سنتے نہیں اولائے کا کلانام وہ چوپائیوں کی ماند ہیں بلہم آزل بلکہ ان سے بھی بتر یعنی اس جملے کی جناب زہرہ کے اس آلہ جملے کی شرع کہاں موجود ہے صحیح فیصل جا دیا ہم دو سنا اور شکر کا دشمن کون ہے وہ ہے داخلی شیطان دشمن ہے داخلی شیطان نفس انسان کا نفس انسانی دشمن ہے ہم دو سنا اور شکر کا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدترین دشمن تمہارا نفس ہے جو تمہارے بہت ہی قریب تمہارے بہت ہی قریب ہے یہ تمہیں گافل کرتا ہے کہ تو حامد بنے شاکر بنے سنا کرنے والا بنے سنا کرنے والا بنے تب ہی آئمہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عرف نفسہو فقد عرف رب توحید ربوبی تک انسان تب ہی پہنچ سکتا ہے جب حامد اور شاکر بنے نفس کو پہچانے نفس کو پہچانے نفس کو پہچانے گا اسے معلوم ہوگا کہ خدا نے نعمت کیوں دی ہے مجھے ہمیں جو نعمت ملتی ہے ہم گیرنٹی شدہ خود کو کہلاتے ہیں کہ گیرنٹی مل گئی ہمیں خدا راضی ہے ہم سے نہیں بالکل نہیں وہ آزمائش ہے یہ آزمائش اس لیے ہے کہ حامد شاکر اور سنا کرنے والے بنے ہیں حامد شاکر اور سنا کرنے والے بنے زندگی ہے جناب زہرہ سلام علیہ وسلم جناب زہرہ کیا فرماتی ہیں حامد شاکر کیسی ہیں جناب زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رب لیست من اہد غیرک تسلج بہا صدری خدا تیرے علاوہ کوئی نہیں جو میرے سینے کی آگ کو تھنڈا کرے تو ہی ہے جو میرے سینے کی آگ کو تھنڈا کرے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ ام العیمہ جناب زہرہ السلام علیہ کیا کہہ رہی ہیں کہ میری جو معرفت ہے میرے قلب قلب کی جو معرفت ہے پور کیسے ہو سکتی ہے تیری معرفت سے تیرے گیر کی معرفت مجھے فائدہ کیا دے گی تو کر ربحہ آئینی خدا تیری معرفت میرے آنکھوں کی تھنڈک یتمین نبحہ قلبی خدا میرا دل مطمئن ہو جاتا ہے تیری معرفت سے وَتَسُرُّ بِحَا نَفْسِ میرا اندر خوش ہو جاتا ہے خدا وندِ عالم سرور سرور پاتا ہے خدا وندِ عالم اب سرور کس لحاظ سے ہوگا سرور کامل دائمی 
جناب زہرہ نے لفظ فعل مزارے لائیں فعل مزارے دائمن استمرار پر دلاغ ہمیش کی ہمیشہ میرا دل خوش ہو جاتا ہے خدا تیری معرفت تیرے حمد و سنا اور شکر کرنے سے معرفت یہ نہیں کیا یعنی نعمت کی پہچان کہ خدا نے کس لیے مجھے دی خدا نے کس لیے دی ہے یہ معرفت میں جو اضافہ ہوتا جائے گا ہر وقت جو نعمت آئے گی اس کی کوئی وجہ ہوگی تب ہی خداوند عالم سے دعا کرتی ہیں کہ خدا میرا دل بھی پاک و ناشکری سے ایسا نہ ہو کہ تیرے ہم سے دور ہو جائے میرا دل سنا سے دور ہو جائے میرا دل بس یہ کہا نہیں دعا کرتی ہیں خداوند عالم سے اللہم انزل عجب وریا خدا مجھے دکھاوے سے بچا خدا مجھے عجب سے بچا تکبر سے بچا سرکشی سے بچا حسد سے بچا کمزوری سے بچا شک سے بچا وہن سے بچا ضرر سے بچا بیماری سے بچا پستی سے بچا مکر سے بچا دھوکے سے بچا ہر فساد سے بچا جو سماعت سے بھی تعلق رکھے بسارت سے بھی تعلق رکھے بلکہ تمام آزا و جوارے سے تعلق رکھے ایسا نہ ہو خدا وند عالم کہ میرا ہاتھ کہیں ریاکاری میں ہو جائے حسد میں ہو جائے شک میں آ جائے ضرر میں آ جائے ایسی بیماری ہو جو نکلے نہ خدا وند عالم یہ اور اس کے بعد خوز بناسیتی مجھے پکڑ لے خدا وند عالم میرے ہر عزو جوارے کو پکڑ لے داخل کو بھی جوانے کو بھی اور جوارے کو بھی علامہ تو حب و ترزا وہاں لے چل جہاں تو چاہتا ہے خوز بناسیتی مجھے پکڑ لے خدا وند پکڑ ایسی پکڑ وہاں لے چل جہاں تو چاہتا ہے جہاں تو راضی ہے خدا وند عالم میں تیری حامد بننا چاہتی ہوں خدا وند عالم میں تیری شاکر بننا چاہتی ہوں خدا وند عالم میں تیری ہی سنا کرنے والی بننا چاہتی ہوں صرف زبان سے نہیں ہر عز و جوارے سے خدا وند عالم جوانے سے بھی دل سے بھی عقل سے بھی ہر لحاظ سے بھی جوارے اور جوانے جوانے کہتے ہیں داخلی آزا دل ہے باطنی آزا اور جوارے کہتے ہیں خارجی آزا آزا و جوارے زبان ہے آنکھ ہے یہ انہیں جوارے کہا جاتا جناب زہرہ سلام علیہ جن کے ہم ماننے والے ہیں وہ چاہتی ہیں کہ ہم دے خدا وند عالم پوری طرح ادا ہو شکر خدا وند عالم پوری طرح ادا ہو سنا پوری طرح یہ ہے توحید ربوبی یہ ہے توحید ربوبی خدا وند عالم سے دعا ہے کہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان جملوں کو عملی طور پہ اپلائی کریں اپنی زندگی میں اپنی عملی طور پہ جاری کریں اپنی زندگی میں انشاءاللہ آگے ہم اسی کو جاری رکھیں گے صلی اللہ علیہ محمد وآلہ 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 وآل